причин экономических. А первое – это, безусловно, недофинансирование значит, в предыдущие годы программы, которая бы обеспечивала надежную эксплуатацию и развитие электросетей в Дагестане. У нас на сегодняшний день есть электросети, в том числе не только в городах, но и в горных районах, которые содержатся без соответствующего технического вмешательства с середины 60-х годов. В том числе и в городах вот подобные истории происходят, когда трансформаторы не менялись или там не ремонтировались, не эксплуатировались, не обслуживались на протяжении долгого времени, и за счет а нагрузка на них возрастала, и за счет вот этих технических проблем они просто выходили из строя, оставляя без света целые кварталы. Есть проблема, которая, в общем-то, на самом деле является тоже очень серьезной, это проблема с низкими тарифами. И вот здесь вот возникает противоречие. С одной стороны, качество, низкое качество подачи услуг по электроснабжению населению никоим образом не может способствовать увеличению тарифов. То есть, как вы меня на сегодняшний день обслуживаете в плане подачи да, электричества, так, такие, я так я и плачу. И отсюда же возникает второй, вторая проблема, это с низкой платежностью. Но не население, у нас зачастую иногда пытаются в этом обвинить население. Население в Дагестане в этом отношении очень добросовестно и законопослушно. А главными не платильщиками и не теми, кто не подает финансовые возможности 